Hey, hola, buenas youtuber, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos una vez más a Territorio Cripto. Antes de empezar a hacer farming, deberías conocer el funcionamiento de los tokens LP y del temido Impermanent Loss. Vamos a explicar todo esto de forma sencilla y rápida. Para hacer farming, lo que tenemos que hacer es aportar liquidez. ¿Cómo hacemos esto? Pues el aporte de liquidez se realiza con dos tokens. Vamos a llamarles tokens A y token B para que los otros usuarios puedan hacer trading, porque en los exchanges descentralizados no hay dinero. Entonces, hay gente, que somos nosotros los que proveemos liquidez, para que aportamos liquidez de dos tokens, pues el token A y el token B, y la gente puede hacer trading en, entre esos dos tokens, puede comprar el token A a cambio del token B. Y, y mientras tanto están utilizando nuestra liquidez. A cambio, el exchange descentralizado nos da unos tokens LP, LP significa Liquidity Provider, proveedor de liquidez. Entonces, si nosotros metemos 100 dólares en token A y B, pues debería de ser, eh, suele ser un 50% en A y un 50% en B. O sea, 50 dólares en A, 50 dólares en B. Y a cambio nos van a dar unos tokens ABLP. Luego, el famoso Impermanent Loss. El Impermanent Loss es la pérdida o no ganancia que generamos al hacer yield farming con dos tokens en vez de guardarlos en nuestra cartera. Vamos a ver un ejemplo muy sencillo con números redondos para que tengáis una idea muy clara de, del impermanent loss. Por ejemplo, nosotros queremos hacer farming con un token A y un token B. En ese momento el token A vale 100 dólares, entonces vamos a hacer una inversión total de 200, pues como es al 50% para cada token, tenemos que comprar un token A a 100 dólares, que lo tenemos aquí, y 5 tokens B, que supongamos que valen 20, a 20 dólares y en total hace los 100. Aquí tenemos nuestra inversión total, entonces hemos comprado un token A y 5 tokens B. Vale, supongamos que más adelante ya estamos haciendo farming y más adelante el token A sube a 50 dólares, o sea, baja a 50 dólares y el token B sube a 100 dólares. Vale, pues cuando queramos sacar nuestro dinero de la farm eh, hay un arbitraje que se realiza para que siempre valgan nuestros tokens el 50%. Yo cuando saque, cuando desmonte el LP, voy a tener 50% del dinero total en A y 50% del dinero total en B. Entonces, en este caso, supongamos que baja a 50 dólares, pues obtendríamos dos tokens A, uno más que antes, y en el caso siguiente, en el caso del token B, que vamos a suponer que sube a 100 dólares, pues obtendríamos simplemente un token B en vez de 5, como teníamos antes. Esto hace los 200 dólares de inversión que teníamos. Vale, y en cartera, si hubiésemos dejado esos tokens en cartera, ¿qué hubiese pasado en vez de hacer farming? Pues que el token A teníamos 1 y ahora claro ha bajado de precio, pues esto equivale a 50 dólares, pero el token B que teníamos 5 ha pasado de 20 dólares a 100, entonces tenemos 500 dólares, 500 más 50 son 550, bueno pues el impermanent loss es este 550 que es lo que valdrían los tokens si los hubiésemos guardado en cartera, menos... Los, lo que valen los tokens cuando hemos estado haciendo farming que en este caso pues vamos a suponer que son los 200 entonces esto nos haría un impermanent loss de 350 dólares quiere decir que hemos perdido 350 dólares no quiere decir que no hemos ganado esos 350 dólares porque si hubiésemos dejado los tokens en cartera los hubiésemos ganado vale pues esto es el ejemplo más sencillo que además cuentan todos los youtubers en internet para calcular, para, no es para calcular, sino para que sepáis lo que es el impermanent loss. De esta manera os hacéis una idea de cómo funciona. Vale, y nosotros ahora vamos a ver cómo se calcula de forma un poco más compleja, porque esto funcionaría si recibimos un token LP. Pero el, el problema es que cuando hacemos farming no siempre recibimos un token LP, recibimos 0,00 no sé cuántos, y esto lo vamos a ver en el próximo ejemplo. Antes de empezar con el ejemplo real, quería enseñaros cómo funciona esto de los tokens LP. Por ejemplo, si nosotros metemos aquí en PancakeSwap, pues vamos a ponerlo en dólares para que nos hagamos una idea. Eh, imaginemos que queremos invertir en una farm, queremos hacer farming en, una, en, un, en BUSD y BNB. Vale, pues nos vamos a decir que queremos 100 200 dólares, pues meteríamos 100 de BUSD y automáticamente nos va a poner otros 100 en BNB. Vale, pues esto nos está diciendo que, te, que nos dan el 
menos del 0,01% de la, de la pool, de, de la liquidez de la pool. O sea, una pool es donde metemos la liquidez, es donde metemos los BUSD, que sería el token A, y los BNB, que sería el token B. Pues toda esa liquidez que está dentro de la pool es de un montón de gente. Ahora, si alguien quiere hacer trading, pues tiene todo, toda esa liquidez para poder realizar el trading. Y a cambio nos están pagando con, el, con las fees de esos trades. Por ejemplo, aquí en PankySwap nos dice que añadiendo liquidez ganaremos el 0,17% de todos los trades que se hagan en ese par, proporcionalmente a la, a la participación de nuestra pool. En nuestro caso, pues si tenemos, bueno, vamos a suponer que metemos pues eh, 10.000 dólares, a ver si sigue cambiando, 100.000 dólares, mira, 100.000 dólares de BUSD y 100.000 dólares de BNB. Pues aquí tendríamos el 0,05% de la liquidez, o sea, de, de, la, de la pool. Entonces, nos estarían pagando el 0,17% de cada trade correspondiente a este 0,05% del total de, de, de la pool. ¿Vale? Pues así, así nos pagan N, por eso nos están pagando con Cake, por eso ganamos Cake, que es el token nativo. Por eso explicaba que el cálculo real del precio de un token LP y del Impermanent Loss era un poco más complejo que como os he puesto en el ejemplo. Vamos a ver un ejemplo real que he realizado en ApeSwap. En ApeSwap he invertido en esta farm de Cake BNB y he invertido una pequeña cantidad de dinero. Aquí nos hemos creado un Excel que ahora lo vamos a intentar ver todo muy claro. Entonces, lo que hemos invertido ha sido una cantidad inversión inicial de 62,68 dólares. ¿Cómo funciona esto? Pues hemos dicho que 50% para el token A y 50% para el token B. Aquí, en ese momento, cuando hice la inversión hace unos días, el token A, que en este caso es el BNB, valía 313,40. Y el token B, que en este caso es el Cake, valía 14,92 y está, aquí queremos una inversión inicial bueno pues la, la calculadora nos está diciendo ya cuánto, cuántos tokens vamos a recibir de, de BNB y cuántos tokens vamos a recibir de Cake y aquí estos son los tokens LP que recibimos que no es la suma de esto y esto entre dos como dice otra gente por ahí esto, eso depende de, 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 los tokens que no, de los tokens LP y de, que nos vayan a dar, que depende de la cantidad total de la pool y del supply total de tokens LP. Entonces, estos 0,44 que yo tengo aquí puestos, bueno, están redondeados, en verdad son los 0,437 que tenemos aquí. Pero vamos a hacer un. Vamos a, a mirar el ejemplo de forma, de forma más real, metiéndonos en el, en el BSC Scan. Si le damos al BSC Scan, yo ya tenía aquí la, la transacción que realicé. ¿Qué es lo que hice? Yo metí 2,1 Cake y 0,1 BNB, que equivalen a los 62,68, son 31,34 de uno y 31,34 del otro. 2,10 Cakes y 0,10 BNB. Vale, pues aquí los podemos ver, 2,10 Cake y 0,1 BNB. Y a cambio, ellos me están dando este valor de aquí abajo. Ellos me están dando 0,439 ApeSwap, o sea, ApeLP, que es el, el token LP que yo estoy recibiendo. Vale, pues ese token que yo he recibido lo tengo que meter aquí, en el cantidad. Y el programa nos va a calcular uh, solo automáticamente el precio del token en ese momento y nos va a calcular la cantidad total, que equivale con esto, equivale con la, a la inversión inicial. Vale, todo perfecto. Ahora, vamos a suponer que, que hoy queremos de dejar de hacer el farming, queremos recuperar nuestros tokens LP porque, porque necesitamos el dinero y lo queremos sacar ahora mismo todo. Vale, pues vamos a, a poner los precios. Bueno, aquí si le damos a actualizar en BSC Scan y ponemos el ratón encima, nos dice el precio actual. Entonces, Cake hoy en día está a 14,65%. Vale, pues venimos aquí a Cake y le ponemos 14,65. Y el otro token, que es el BNB, está a 317,03. Nos venimos aquí y ponemos 317,03. Aquí hemos hecho un error. 
ponemos la coma, listo. Y ahora lo que tenemos que mirar para saber el precio del token de hoy es el TVL de la farm y el total supply de tokens LP. Entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? Bueno, pues desde aquí siempre te dice ver en BSC Scan. Entonces, si le damos, se nos abre el famoso Master Chef de esa farm, que es este de aquí. Entonces, aquí nos está diciendo en este momento, vamos a actualizarlo para que sea correcto, que tenemos 2.960.000. O sea, Entonces, si lo abrimos, vemos que efectivamente hay un millón y pico en, en Cake y casi un millón en BNB. A veces aparecen por aquí otros tokens de que a veces suelen costar unos 1.000, 2.000 dólares. Bueno, pues eso hay que descontarlo porque a nosotros lo que nos interesa son estos dos tokens, que es el, el, los tokens de la farm. Entonces, esto más esto son los 2 millones. Bueno, lo vamos a hacer con números redondos, 2.960. Pues entonces venimos aquí al TVL y ponemos 2.960.000. Y luego le vamos a dar al aquí, pinchamos aquí directamente y se nos abre el contrato del token. Y entonces, bueno, vamos a actualizarlo. Aquí nos está diciendo que hay un total supply de tokens LP en este momento de 14.051. Pues entonces venimos por aquí, ponemos 14.051, ya lo tenía puesto. Y de esa manera nos va a calcular el precio del token LP en estos momentos. Bueno, pues este precio se pone automáticamente en nuestro programa. La cantidad de aquí es exactamente la misma porque son los tokens que habíamos comprado. Y esto nos da un total hoy en día de 62,52 que lo tenemos aquí atrás. Vale, pues el programa solo nos va a coger y nos va a dividir 62 entre, 31, entre, entre 2 y, y va a hacer 31 por aquí, 31 por allí con el precio actual del token y nos calcula pues que ahora mismo cuando retiremos los tokens LP vamos a obtener 0,10 eh, 0,10 tokens BNB y 2,13 esto está redondeado en verdad por eso sale lo mismo pero eh, serán 0,09 algo pero bueno eh, no, vamos a obtener estos tokens BNB y estos tokens eh, Cake por, est por este precio actual ¿Y qué es lo que nos está diciendo? Pues que nosotros hicimos una inversión de 62,68 y ahora tenemos un... Ahora si los sacamos, si desmontamos el LP, pues tenemos 62,52. Estos son 16 céntimos de pérdida. Aquí le podemos añadir los beneficios por el farming. ¿Cómo hacemos esto? Pues mira, yo de momento no los he sacado, pero si le damos aquí a Ipstats, nos está diciendo que... Lo, your pending rewards, o sea, el beneficio pendiente son 44 céntimos. Entonces yo puedo venirme aquí a mi calculadora y poner 0,44, que es lo que me van a pagar cuando yo haga el cambio, y en total estoy ganando 0,28 céntimos. Entonces yo ahora mismo desmonto mis tokens y he ganado 0,28 céntimos. No vamos a contar las comisiones porque este ejemplo era muy pequeño, pero habría que descontar todas esas comisiones. Eh, suponiendo que las comisiones son cero, pues tenemos 28 céntimos de ganancia. Y ahora, automáticamente, el programa nos hace el cálculo del impermanent loss. Aquí teníamos los tokens en el inicio, que valían esto, y los tokens con el precio final. Claro, si los hubiésemos guardado en cartera, seguiríamos teniendo la misma cantidad de token A y de token B que ahora. Aquí, en cambio, no. Aquí, cuando los precios varían, podemos obtener una cantidad distinta de tokens, como por ejemplo es el caso. Aquí estamos obteniendo un poco más de cake. Bueno, pues en este caso, que los valores son iguales porque suponemos que lo hemos guardado en cartera, nuestra inversión sería de 62,48. Entonces aquí la máquina nos calcula beneficio total si hacemos farming, 028 Beneficio total si guardamos los tokens en cartera, menos 0,20, saldríamos perdiendo. Entonces esto nos calcula un impermanent loss del, bueno yo lo he puesto con la cifra al revés para que cuando sea negativo pues sea peor. Entonces nos dice impermanent loss 0,48 y aquí pongo impermanent loss mayor de 0 es mejor hacer farming. Impermanent loss menor de 0 es mejor dejar los tokens en cartera. En este caso como sale 0,48 y es mayor que 0, pues quiere decir que es mejor hacer farming. Habríamos ganado dinero si hubiésemos hecho farming. 
que hubiese sido al revés, hubiésemos tenido aquí un menos 0,48, pues quiere decir que habríamos tenido un impermanent loss de 48 céntimos. Es una no ganancia que hubiésemos generado. Quiere decir que habría sido mejor dejar los tokens en cartera. Y nada, pues voy a compartir esta hoja de Excel. Eh, voy a poner aquí cómo utilizarla, pero es muy sencilla. Ponemos la inversión inicial, ponemos el precio del token en el momento que hacemos la inversión y escribimos aquí la cantidad de tokens LP que nos dan. Por eso están las casillas en color azul. El resto de casillas no hay que tocarlas. Y luego, más adelante, cuando queramos sacar nuestra inversión, pues le metemos el precio de actual, el precio actual del otro token y le metemos el TVL actual de la farm y el, sub, el total supply de actual de los tokens LP. Y el programa automáticamente nos va a calcular lo que valdrían nuestros tokens. Hay muchas plataformas, como por ejemplo ApeSwap, que nos lo calcula directamente. Él me está diciendo que ahora mismo mi inversión, si yo la saco, vale 62 dólares. Porque está teniendo en cuenta todo, todo eso, está teniendo en cuenta todo, todos estos valores de la fan que se van actualizando casi en cada segundo y todo el total supply. Pero hay otras plataformas que no nos dicen nada de esto. Otras plataformas simplemente nos dicen pues los tokens que tenemos, nos pone por ejemplo aquí, pues tienes 0,437 y ya está, y no te dicen nada y no sabemos calcularlo. Bueno, pues en esas plataformas si utilizamos esta calculadora que he creado, podemos saber la cantidad de dinero que tenemos invertida dentro y al mismo tiempo calcular el famoso impermanent loss. Y bueno, pues nada, pues como he dicho antes, esta calculadora la voy a compartir con todos vosotros y al que le haya gustado el vídeo que me regale un like, espero que haya quedado todo muy claro y cualquier duda ya sabéis en los comentarios. Nos vemos en el próximo vídeo.